በተለያየ ቦታ ሆነአችሁ ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ለማየት እድል ይገጠማችሁ ወንድሞችና እህቶቻችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሰላም ላችኋለሁ ይህ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የውይይት መድረክ ነው በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ለመጨረሻው ዘመን መዘጋጀት በሚል ርዕስ ባለፉት አምስት የሚሆኑ ተከታታይ የትምርት ክፍሎችን ለመዳሰስ ሙከራ አድርገን ነበረ ዛሬ ደግሞ ስድስተኛውን ክፍል ቀጥለን እናጠናለን በዛሬው ጽናታችን የዚህ የመጨረሻውን ዘመን ርዕስ ከእግዚአብሔር ቃል سنመለከት ዋና የትክረታችን ማረፊያ የሚሆነው ስለ እግዚአብሔር ህግ ይሆናል በዚህ በእግዚአብሔር ህግ ዙሪያ ከመጨረሻው ዘመን ጋር አገናኝተን አብረን ቃሉን እንማራለን ይህንን ቃል በመናጠናበት ጊዜ ከኔ ጋር እዚ በዚህ መድረክ ለመወያየት ከተለያየ ስፍራ ያሉ ወንድሞች አሉ ወንድሜ አትክልት ከደቡብ ኮሪያ ከኛ ጋር አለ ወንድሜ ወንዶሰን ከካንሳስ ሲቲ አሜሪካ ከኛ ጋር አለ እንደዚሁም ወንድሜ በረከት ከኢትዮጵያ ከኛ ጋር አለ እንደዚሁም ወንድሜ ድርባ ከፖርትላንድ እሱም ከኛ ጋር አለ እኔ ደግሞ መላክ ነኝ ከናይሮቢ እግዚአብሔር ረርቶን ከተለያየ ስፍራ መተናል እንግዲህ በጥናታችን ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን በቃሉ ደግሞ ወደ ልባችን እንዲدرس የጸለይን እንከታተላለን የመክፈቻውን ጸሎት ወንድሜ በረከት እንዲያደርግልን ጠይቃለሁ። እንሰርሊ ቅዱስ አባታችን ከኛ ጋር ሆነ ተጥቀህን በዚህ ሰዓት ያደረስከን አንተ ነህ እና መሰገንሃለን። ጌታ አባቶይ ማናችንም በራሳችን ብርታት ለዚህ ሰዓት አልደረስንም ካንተ ስለሆነልን ምህረትስ ለበዛልን እና መሰገንሃለን። አሁን ደግሞ ቃልህን سنከፍት سنነጋገር አንተ እንድትመራን ጌታ ሆይ እኛ ብቻ ሳይሆን የነን የሚያደምጡ የሚያዩ ሁሉ እንዲባረኩ በእነሱ እንድትናገር ለምን አለ ተነገር ሁሉ አንተ ምራን በጌታው ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ያቤት ይስጥለ እንግዲህ ቀደም እንደተናገርኩት ዛሬ ይሄን የመጨረሻውን ዘመን የሚለው ንርስ በምን መለከትበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ህግ ጋር አያይዘን ነው ምናየው ግን ምናልባት በመነሻችን ወደ አምሮአችን የሚመጣ ጥያቄ የሚሆነው እግዚአብሔር ህግ እና የመጨረሻውን ዘመን ምን አገናኘው የሚል ጥያቄ አምሮአችን ውስጥ ሊፈጠር ይችላል እንግዲህ ስለዛ ጥቂት መንደርደር የሚሆን हिसाब ሰጥቼ ቀጥታ ወደ ርሱና ወደ ተዋያዮቻችን እንገባለን ናስታውስ እንደሆነ ይሄንን የመጨረሻውን ዘመን ወይ ለዛ ደሞ ለናደርግ ስለሚገባን ዝግጅት ማጥናት ስለሚጀምር ከመጽሐፍ ቅዱሳችን በቅድሚያ የተመለከተ ነው ርዕስ ከ ታላቁ ተቃርኖ ጋር የተያያዘ ነበር ለታላቁ ተቃርኖ ነበር የተመለከተ ነው ወይም ታላቁ ተጋርዶ ብለ ዩኒቨርስ አቀፍ ጥንት የጀመረ ለያውም በሰማይ ከዛ ደሞ እንዴት ወደ ምድር እንደቀጠለ ይሄ ደሞ መጨረሻ የሚመጣው ይህ ጦርነት ወደ ፍጻሜ ሲመጣ እንደሆነ ተመልክተን ነበር ታዲያንን ጦርነት ወደ ኋላ ያነሳውት ለምን እንደው በዛ ጦርነት ውስጥ ዋና የውዝግቡ ምክንያት የሆነው ነገር ምን እንደው ያለን እንደሆነ ገና ከመነሻው የእግዚአብሔር ህግ ነበር ሉሲፈር የተባለው በኋላም ደግሞ በአጥያት ወድቆ ሰይጣን በመባል የሚታወቀው መጀመሪያ ያነሳው ጥያቄ የእግዚአብሔር ህግ በተመለከተ ነበር እና ያ የእግዚአብሔር የፍቅር ህግ ጥያቄው üst ሲወድቅ ነበር በሰማይ ያ ጦርነት ተነስተው እስከ ምድር ድረስ ይደረሰ አሁንም ቢሆን በዚህ በህጉ ላይ ያለውን ኢላማ ይጠናት አላነሳ ስለዚህ ነው ወደ መጨረሻ ምን መጣበታለን ራይ ምራፍ 12 ራይ ምራፍ 14 ላይ በመናጠናበት ጊዜ ከሴቲቱና ከቀሩት ዘሮቹ ጋር ሊዋጋ ወጣ ጊዜ እነዚህ የሴቲቱ ዘሮች የተገለጡት የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ የሚጠብቁ ተብለው ነው እና በራይ ምራፍ 13 እና ምራፍ 14 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ በመጨረሻው ዘመን ወአናነት ታላቅ ፍልሚያ የሚከናወነው በዚህ የእግዚአብሔር ህግ ጸንተው በሚቆሙና ይህን እንደሞ ህግ ሊያስለቅቁ ወይም ደሞ ነሱ ላይ ጦርነትን በሚከፍቱ ሁለት ኃይሎች ማከለ እንደሆነ እንመለከታልና እነዚህን ሁሉ እንግዲህ በቃል ውስጥ የተቀመጡትን እውነቶች سنመለከት በርግጥም የእግዚአብሔር ህግ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ውስጥ ቁልፍ ስፍራ እንዳለው እንረዳለን እንግዲህ ዛሬ ከዚህ በመንደርደር ስለ እግዚአብሔር ህግ ቃሉ የሚያስተምረውን በተለይ ደግሞ በህጉ ላይ ዋና ኢላማ የተደረገበት 
አንድ ሐሳብ እንመለከታለን እንግዲህ ለመነሻ እንዲሆነን በቅድሚያ ጥያቄ ላነሳን መፈልገው ለወንድሜ በረከት ይሆናል ወንድሜ በረከት ወደ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ሄደን سنመለከት በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው የሚል የተስፋ ቃል እንመለከታለና እስቲ ስለዚህ የተስፋ ቃልና ከዛ ጋር ደግሞ በተያያዘ ያሉ አንድ አንድ ሐሳቦችን ወንድሜ በረከት በመጀመሪያ እንዲያነሳልን እድሉ ለሱ ሰጣል እሺ አመሰግናለሁ መል እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄን ተስፋ ሲያስቀምጥ ጳውሎስ ከመነሽ መነሻ አለው በተለይ ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ የተናገረበት አውድ አለውና ከዛ ተነስተው ነው ወደዚህ ተስፋ የመጣው ሮሜ 7 ላይ ስለ ህግ መልካምነት ያወራ በኋላም እንደገና በሐሳብ ይነካ ይሆናል ይሄ ሐሳብና ያንን ሁሉ ይናገር ይመጣና ከዛ ሮሜ 7ን ሲተቀልል ምን ሄደበት አነጋገር አለው ምንድነው እሱ መፈልገውን ላደረጋል ቻልኩ መፈልገው ነገር መልካም ነገር ግን ያንን መፈልገውን መልካሙን ነገር ላደርግ አልቻልኩኝም በልቤ ያንን እንፈልጋለሁ ነገር ግን ያ በተግባሬ ሲታይ አላየውም ወይ ደግሞ በብልት በብልት የአባካሌ ውስጥ ባለው ሁኔታ ያ ሳይታይ ሲቀር እንመለከታለሁኝና ምን አይነት ወስቋላ ሰው ነኝ ምን አይነት ተስፋ ቢስ ሰው ነኝ ይያለት ጳውሎስ የሚናገርበት ሐሳብ ነውና ይሄ ኤክስፒሪንስ ወይ ደግሞ ይሄ ለምምድ ክርስቶስን የግላዳኛቸው አድርገው የተቀበሉ ሁሉ የሚለማመዱት አይነት መሆኑንም አያይዘን ለነካ ይገባል ብዬ አስባለሁና እግዚአብሔር ለኛ ያለው አላማ ልጆቼ ሆይ ኃጢያትን አታድርጉ የሚል ሆኖ ሳለ ነገር ግን ወደዛ ደረጃ የሚያደርሰን መንፈስ ቅዱስ ነውና እዛ ጋር እስከንደር ትረስክ ነው የምንንድባቸው መንገዶች አሉና ያንንም አታድርጉ ይያለም እንኳን ሲናገር አንድ ነገር መረሳት የሌለበት ነገር ምንድነው እሱ ለመዳን አይደለም ለመዳን አይደለም እሱ ሐሳብ በተለያየ ጊዜ ቀደም ብለንም በሌሎችን ክፍሎች ውስጥ የምንነካው ሐሳብ ነውና ለመዳን አይደለም ያንን ግን እግዚአብሔር ባህሪው ሊያካፍለን በዛ ውስጥ በእኛም ዓለምን ሊባርክ ስለሚፈልግ ለኛም በረከት የሆነ ነገር ይጠይቃልና ከዚህ አንጻር መልካምን ማድረግ መልካምን ፍሬ ማፍራት እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ክብ ነው ይሄንም በእኛ ውስጥ ደግሞ ሊያደርግ የሚችለው መፈለግን ማድረግ የሚችለው መንፈሱ ነው ነገር ግን ያ ለምምድ ምናልባት ምናለው ደረጃዎች አሉት በአንድ ጊዜ ወደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ የምንደርስበት አይደለምና ያ ትግል በውስጣችን ኢምፓክት ለረጅም ጊዜ ለረጅም ጊዜ የሚሆንበት ሁኔታ ሆኖና ያወለና አሁን ከሱ በኋላ የሚያነሳ ሐሳብ አለ እንግዲህ በጣም ሮሜ ምራፍ 7 መጽሐፍ ቅዱስ ያዘን ሁሉ ሮሜ ምራፍ 7 ቁጥር መጨረሻውን ሲጠቃለል ምን ይላል እንግዲያስ እኔ ራሴ ባይምሮ የለግዛብሔር ህግ ባሪያ ሰሆን በኃጢያተኛ ተፈጥሮ ይግል ለኃጢያት ህግ ደሞ ባሪያ ነኝ ይያለ በጣም ያለውን ትግል በእኛ ደካማ ስጋ ውስጥ ያለውን ለውድቀት ያዘነበለው ለመውደቅ ቀላል የሚሆነው ነገር ይናገርና ከዛ በኋላ ነው የነ ተስፋ የሚናገረውና ይሄም ተስፋ ምንድነው እሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ሁኔታ የለባቸው ምክንያቱም የህይወት መንፈስክ በክርስቶስ ኢየሱስ ከኃጢያትና ከሞት ህግ ነጻ አውጥቷቸዋል ይያለ ይናገራልና እንግዲህ በዛም ያለ ማብሪያ ላይ ዚጋ መስጠት ላን ይችላል እንጻለን ሰዓት ውስጥ ሊገድበን ይችላል ነገር ግን በክርስቶስ ውስጥ ያኩነን በህግ ምክንያት ህግ ክፍ ሆኖ ሳይሆን ነገር ግን ህግን በመተላለፋችን ምክንያት ያለው ኩነኒ ደሞ ለመውደቅ ቀላል የሆነው ነገር በዚያ ሁሉ ነገር በክርስቶስ መሸፈ ነው እየነገረን ያለው ያጥፋት በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ አሁን ኩነኒ የለባቸው ያለ ሲናገር ይሄንን ተስፋ ነው የሚናገረውና ዛሬም ስለምንነጋገረው በተለይ ስለ ሰንበትም ስናወራ ለመዳን እንዳልሆነ ቀደም ብለን ደጋግመን ማስተዋወስ ይኖርብናልና ለመዳን አይደለም ነገር ግን የዳነ ሰው ግን ያንን ፍሬ ያፈራል አምላክን አምላኩን ይታዛል ክርስቶስን ይታዛልና ስለዚህ 
ያንንም ደግሞ የሚያስችለው ክርስቶስ ነው ምክንያቱም ነጻ አስቀድሞ ነጻ አውጥቶናል ከዛ ከኃጢአት ህግ በእኛ ውስጥ ይሰራካለሁ በእሱ በመንፈስ ኃይል ነጻ አውጥቶናል ያ ብቻ ማይደለም ከኩነኔ በአናነት እዚ ቦታ ላይ የተናገረ ያለው ከኩነኔ ነጻ አውጥቶናል በመስቀሉ አማካኝነት ያ ኩነኔ ወስዶታል ክርስቶስ የኔ ነው ብሏል በእሱ ላመነን ሁሉ አድማጮች በክርስቶስ ላመነ ሁሉ ኩነኔውን ክርስቶስ ወስዶለታልና ባዲስ ጉዞ እንዲራመድ ባዲስ መንገድ እንዲሄድ እግዚአብሔር ጥሪውን የሚያቀርብበትን ሁኔታ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድሜ በረከት በርግጥም አሁን ደተናገርከው ከነጻነት ነው የክርስቲና ጉዞ የሚጀምረው ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄንንኛም ስለ ህግ ማውራት سنጀምር ብዙ ጊዜ በሰዎች አስተሳሰብ ውስጥ የሚቀመጠው ምንድነው ህግ የሚያስር ነው ህግ ባርነት ነው ህግ በተለይ አሁንም ደግሞ በሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ተቀመጠው ለምምድ እንዳስረዳን ውስጣችን ማድረግ እየፈለገን ማድረግ ያቃተን ማንፈልገውን ያደረግን በዛ ትግል ውስጥ ስለምናገኘው ከህግ በላይ ነኝ ወይም ደግሞ ከህግ በታች አይደለም የሚለውን አነጋገር سنጠቀም ብዙ ጊዜ ያንን ኩነኔ በመፍራት እንደሆነ እናስባለን ለዚህ ነው እንግዲህ ገና ከመነሻችን አሁን እንደተቀመጠልን በቃሉ የተሰጣውን ተስፋ ይዘን እንነሳለን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ኩነኔ ይለባቸው እንግዲህ አሁን ታዲያ ቀጥለን የምናነሳው ጥያቄ ምንድነው ታዲያ ህጉ ለምን አስፈልገኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሆነ ኩነኔ ከሌለብን ህጉ ለምን አስፈልገ በተለይ ለክርስቲያኖች አሁን እየተነጋገረን ያለ ነው ለኛ ለዳነ ሰዎች ህጉ ለምን አስፈልገ የህጉ ጠቀሜታ ምንድነው የሚለውን ለወንድሜ አትክልት ጥያቄውን አቀርባለሁ እሺ አመሰግናለሁ ፓስተር አድማጮች እንደምን አላችሁ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ የህጉን ጠቀሜታ በመናይበት ጊዜ በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ህግ ሃጢያት ምን እንደሆነ የሚያሳይ እንደሆነ እናያለን ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 7 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እንግዲህ ምን እንላለን ህግ ሃጢያት ነውን አይደለም ነገር ግን በህግ ባይሆን ሃጢያትን ባላወቁም ነበር ህጉ አትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወቁም ነበርና ያለ ይከጥላልና እንደ ክርስቲያን በህይወታችን በጣም ትልቁ ሆነልን ምንለው አገኘን ምንለው ነገር መዳናችን ነው ግን ደግሞ የዳነው ከምንድነው ብለን سنጠይቅሳለ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ከኃጢያት እንደሆነ ከኃጢያት ደሞዝ ከዘላለ ሞት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ቦታ ይነገራልና እንግዲያውስ ጌታ ኢየሱስን እስከ መስቀል ሞት መለኮትን እስከመተው ድረስ ያስከፈለውን ታላቁን መዳናችንን በመናይበት ጊዜ ከኃጢያት ከሆነ ያዳነ ያ ጸጋ ያ ምህረት ኃጢያት ምንድነው የሚለው ሊፈታ ዲፋይን ሊደረግ ይገባልና ኃጢያት ደግሞ ህግን መተላለፍ ነው እዚህ ቦታ ላይ አሁን ዳየነው ህግ ባይኖር ኖሮ ኃጢያት የሚባልም ሊኖር አይችልም የሚል ምክንያታዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንፈሳዊ ነው ሐሳብ እናያለንና የህግ ትልቁ አላማ ኃጢያት ምን እንደሆነ ማሳየት ኃጢያትን ዲፋይን ማድረግ ነው ቀደም እንግዲህ የተናገራችሁ ፓስተርም ወንድሜ በበከተ ማስታችሁታል ዛሬ ብዙ ሰዎች በህግ ላይ ያላቸው እይታ አሉታዊ ሲሆን ይገጥማል አንድ ወቅት ላይ ምን ይመል ወንድም አጋጠመ ህጉ ክንፍን ሰብሮ ብበበ ይመል ነው ጸጋ ግን ክንፍ ሰጥቶ ብበበ ይመል ነው ያለ ሲያገለግል ነው ያጋጠመኝና በተቻ ለመጠ ጸጋውን ለማጉላት ጸጋውን ከፍ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል ያንን ለማድረግ ደግሞ የህጉን ቦታ ዝቅ ለማድረግ ቢቻል ደግሞ ህጉ ተሽዋል ህጉ ገዳይ ነው ህጉ ቀንበብ ነው የሚሉ አገላለጾች እናያለንና ህጉና ጸጋው ግን የተቃወኑ አይደሉም የህጉ ምንጭ ህጉን የሰጠው እግዚአብሔር አምላክ ነው በሲና ተራራ ከዚያም በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀመዛ ሞቱን ያላቸው ቢኖር ብትወዱኝ ተዛዛቴን ተጠብቁ ነው ህጉ የእግዚአብሔር የመለኮት 
ምንጭ ያለው ነው ጸጋውም ደግሞ እንደዚህና ትልቁ ነገር ግን ቦታቸው ሊይዝ ይገባል ሁለቱ የሕጉ ቦታ ምንድነው ኃጢያትን ማሳየት ኃጢያት ሕጉ ሊያነጻ አይችልም ኃጢያት ሊያጸዳ ሊያጥብ አይችልም ነገር ግን ደግሞ ኃጢያት ወደሚያጸዳው ወደሚያነጻው ምንጭ እንድንሄድ ትክክለኛ ማንነታችንን ያሳየናልና አንድ ምሳሌ አንስቼ አበቃለሁ ሐኪም ቤት የተለያዩ የቦታዎች አሉ አደረጃጀቶች አሉና አንድ ህመም ያለበት ሰው ልክ እንደ ሄድ ሐኪም ቤት ሐኪም መፈሉ ጋር ወይም እንክብል ልስጥህ ቢለው ወቸም አስደንጋጭ ነው ሊቀበልም አይችልም ሚቀድመው ምንድነው መመራ ነው በዚያ የተለያየ አይነት መመራ ይሄ አይነት ህመም አለብሽ ይሄ አይነት ችግር አለበ ከተባለን በኋላ እንግዲያውስ መፍትሄው ምንድነው ለሚለው እንዳልን መፍትሄው እንዲያለ ህክምና እንዲያለ ነገር ለዚህ ያህል ጊዜ ወደሚለው ይገባልና አንድ ሰው ከሆስፒታል ውስጥ ላብራቶሪው መጥፎ ነው ቢል ወይም ራጁ አያስፈልግም ቢል እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው በርግጥ ራጁ ከበሽታ አነጻ ወይም ላብራቶሪው አይፈውስም ችግሩን ግን ቁልጭ አደርጎ ያሳያልና ችግሩን ማየት ደግሞ የመፍትሄው ትልቁ አካል ነው ወደ መፍትሄው በሙሉ ልብ ለመሄድ የሚያስፈልግ ነገር ነው ለዳንነስ የሚል የመጨረሻ ጥያቄ ተነስቶ ነበር ለዳንም በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንገድ በእግዚአብሔር ህግ መመላለስ ለጥቅማችን ለበረከታችን ነው መዝሙር ዳዊት ላይ የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው የእግዚአብሔር ህግ መልካም ነው ያለ ከዘዘበ በኋላ ባሪያም ይጠብቀዋል በመጠበቁ እግዚአብሔር አይደለም ባሪያ እጅግ ይጠቀማል የእግዚአብሔር ህግ በረከት ነው አስተጋናል እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድሜ አትክልት በርግጥም ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ሆነ እንዳስረዳን ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ቅዱስ ነው ህጉ ጻድቅ ነው መልካም ነው ይያለ ይናገራል ቁጥር 14 ሮሜ 7 14 እንደዚሁም ደግሞ በዛው ላይ ደግሞ ስለ ህጉ ባይሆን አጥያት ምን እንደሆነ ባላወኩኝ ነበር ይላል ቁጥር 7 ላይ ደን ስናለም እንደው የተናገርከውን ከቃሉ አንድ አንድ ጥቅሶች ለማስደገፍ ያለው እንጂ በደንብ ግልጽ አድርገ በጥሩ ምሳሌ አስረድተናል በርግጥም ላብራቶሪው ያስፈልገናል በርግጥም ችግራችንን የሚያሳይን የመፍትሄው አካል እንደሆነ እንረዳለንና የእግዚአብሔር ሁለት ነገሮችን አስመረን ልናልፈው ይገባል አንደኛ ህጉ ጋር ችግር የለም ህጉ የእግዚአብሔር ባህሪ ነጽብራቅ ነው የህጉ ማሰሪያው ፍቅር ነው ብሎ ነው ጌታችን ያስቀምጠው ስለዚህ ፍቅር ችግር አለበት ካለን የእግዚአብሔርን ህልውና ነው ጥያቄው ውስጥ የምንጨምረው ግን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው በኃጢያት ለውደቅ ነው ለኛ ህጉ ሊያደርግ የማይችለውን ደግሞ ጨምረን መረዳት ያስፈልገናል ህጉ ወደ መፍትሄው ነው የሚጠቁመንና በጥሩ ኔታ ገልጸልናል እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ አሁን ስለ እግዚአብሔር ህግ በተለይም ደግሞ ከመጨረሻው ዘመን ጋር ያይዘን ነው ያጠናን ያለነውና ቀደም ወንድም ያትክልት እንዳነሳው ህጉ ተሽሯል ህጉ ያስፈልግም ህጉ እንደዚህ ነው የሚባል ነገር እንሰማለን ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በሚባለበት ጊዜ መልሰን እናነሳው ጥያቄ አለ ታዲያ ህጉ ለዳነሰው ማያስፈልግ ከሆነ ህጉ ከተሻረ እንስረቅ ማለት ነው እንግደል ማለት ነው ማለት ነው ጣውትና አምልክ ማለት ነው ብለን በመናነሳበት ጊዜ በተለይ በአስርቱ ተዛዛት ውስጥ የተቀመጡትን ህጋት አይ እንደዚህ ማ ማድረጋን እንችልም የሚል መልስ ነው የሚጠብቀን እንጂ አው ስለ ዳንክ ሄድና መንዝር ስለ ዳንክ ሄድና ሰውን ጨፍጭፍ የሚል ብዙ ጊዜ እምንሰማው አይደለም ግን ካስርቱ ተዛዛት ውስጥ ህጉ ተሽሯል ህጉ ያስፈልግም ለዳኑ ሰዎች አይመለከታቸውም የሚለው ሐሳብ የሚያነጣጥረው አራተኛው ተዛዝ ላይ ሆኖ እናገኛለን ይሄው ከሰንበት ጋር የታየዘ አልፎም አንድ አንዴ ያዲስ ኪዳን እኮ ሰንበት እሁድ ነው ቀዳሜ ያይሁዶች ነው የሚልም ደሞ አስተሳሰብ እንሰማለን እስቲ በዚህ ዙሪያ በተለይ በርግጥ አዲስ ኪዳን ስለ ሰንበት ተሽሯል ይላል ደግሞስ በአዲስ ኪዳን ላሉ ክርስቲያኖች ሰንበት ከቀዳሜ ወደ ሁድ ተዛውሮ ይሆን አንድ አንድ ጥቅሶችም ይጠቀሳሉና እስቲ በዚህ ርስ ላይ ወንድማችን ወንዶሰን ጥቂት ማስረጃ እንዲሰጠን ተጋምዛለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለናስተውለው ይገባናል 
እንደገና ወደም ባርገን መልስ ልንሰጥበት የሚገባንም ጉዳይ ነው ብዬ አምናለሁ እዚ ላይ በመናይበት ጊዜ አዲስ ኪዳን ይሄንን በተመለከተ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን በተመለከተ ምን ይላል የሚለውን በመናይበት ጊዜ የምናየው ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ሲናገር የሚናገረው ነገር ምንድነው አይለዋወጡም ብሎን የሚናገረው እግዚአብሔር መለወጥ የሚባል ነገር የሌለበት አምላክ ነው ብሎን የሚያስቀምጠው ወደ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ሄደን ስናነብ በእርሱ ዘንድ መለዋወጥ ከመዞር የተነሳ የሚያጥላ የለም ይላል እና እግዚአብሔር አይለዋወጥም ወይም እንደ ጥላ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አይሄድም ይያለ ነው የነገረን ያለውና እግዚአብሔር የሚለወጥ አምላክ አይደለም ሚካኤል 3 ስድስት ላይም ሄደን ስናነብ እኔ እግዚአብሔር አይደለም ወጥም ስለዚህ እናንተ ያዕቆብ ልጆች አልጠፋችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር አይደለም ወጥም ነው ያለ ያለው እንዲያው መዝሙር 89:30ን ላንብበው ምንድነው የሚለው ኪዳኔን አላፈርስም ካፌ ወጣውን አላጥፍም ይላል በተለይ እቺ ኪዳኔ ተብላ የተቀመጠችውን ቃል ላሰም ርባ ተፈልጋለሁ ለምን ኪዳኔ የሚለው ቃል የመጣው በሲና ተራራ ላይ ነው እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ጋራ የገባው ኪዳን አስርቱን ትዛዛ ሰጣቸው ከዛ በኋላ ለመዳን የሚያስፈልገው ነገር ወይ ደግሞ ለት የቃል ኪዳኑ ታቦት የሚባለው ነገር ራሱ ከዛ በኋላ ነው ሲመጣ ምናዩ አስርቱን ትዛዛ በዛ ስለተቀመጠ የእግዚአብሔር የኪዳኑ ማሳያ ይሆነውን ይሄንን አስርቱን ቃላት ወይ ደግሞ አስርቱን ትዛዛ ተሰጣቸዋል ምንድነው እዚ ላይ ያለ ያለው ኪዳኔን አላፈርስም ነው የሚለው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር በኩል የተለወጠ የተቀየረ ነገር እንደሌለ አጠቃላይ እንድናይ የሚያደርገን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ መክበብ ላይ ሰለሞን ምን ይላል እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንደሚኖር አውቃለሁ በርሱም ላይ ምንም አይጨመርም ከርሱም ምንም አይቀነስም ሰዎች ያከብሩት ዘንድ ይህንን አደረገ እንግዲህ እግዚአብሔር ባስቀመጠው በዚህ ፍርአት ውስጥ ልንጨምርበትም ልንቀንስበትም አንችልም ስንጨምርበትም ይበላሻል ስንቀንስም ይበላሻል እና ይህንን በዋናነት መጀመሪያ ላይ ላስምር ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ አዲስ ኪዳን ይህንን በተመለከተ ምንድነው የሚለው ወደሚለው ነገር ስንመጣ እንግዲህ እሁድ ምንለው በሳምንቱ የመጀመሪያው ቀን ነው ቅዳሜ የሳምንቱ ሰባተኛው ቀን ነው ይሄንም በተመለከተ ምናልባት ብዙዎችአችን ግራ ንጋባ እንደሆነ በቀላሉ ምንለይባቸው ነገሮች ላስቀምጥ መጀመሪያ ካሌንደር ካለን ቤታችን ያንን ካሌንደር ብናየው ካሌንደሩ ሲጀምር ምናየው እሁድ ላይ ነው እሁድ ላይ ጀምርና ቅዳሜ ላይ ይጨርሳል መዝገበ ቃላቶችን ልንጠቀም እንችላለን እንግሊዘኛም ያማርኛም መዝገበ ቃላት ልንጠቀም እንችላለን እነዚህ መዝገበ ቃላትም ያንኑ ደግሞ በሚያረጋግጡ ሁኔታ አስቀምጣውት እናገኛለንና እዛ ላይም ልናይ እንችላለን በአማርኛችንም ስንመጣ አማርኛችን ልክ እንደ አይሁዳውያኑ የቀነንቹ ስያሜ ቁጥር ነው ይሄንን በደንብ ልብ ብለልናየው ይገባናል እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ብዬ የቀነንቹ ስያሜ ምን ማለት እንደሆነ ብናገረው መልካም ሳይሆን አይቀርም እሁድ አሐድ ከሚለው ቃል የመጣ ነው አንድ ማለት ነው አንደኛ ቀን ማለት ይሆናል ሰኞ የሚለው ቃል ሰኑይ ማለት ነው ሰኑይ እንግዲህ በግዕዝ ሄደን ስናይ ማግስ ማለት ነው እንግዲህ ማግስት ምንለው ሁለተኛ የሆነ ቀንን ከሆነ ነው ከዛ በኋላ ማክ ሰኞ የምንለው ማክ ሰኑይ ነው ማክ ሰኑይ ከማግስት በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ከማግስት በኋላ ካለን ሶስተኛ ቀን ማለታችን ነው ረቡ ራብ ከሚሎ ይመጣ ነው አራትን የሚያሳይ ይሆናል ሃሙስ ሃምስ አምስት የሚለውን የሚያሳይ እንደሆነ በቀላሉ ልንገነዘበ የምንችለው ነገር ነው ከዛ በኋላ ቀጥነን አርብ የሚለው ላይ ስንመጣ አርብ የሚለው ቃል ዋዜማ ማለት ነው እንግዲህ ዋዜማ ምንለው በማግስቱ በአል ሲሆን ከበአል በፊት ያለውን ቀን ዋዜማ እንለዋለን አርብ ማለት ዋዜማ በማግስቱ በአላለ ማለት ነው ያ ባል የሆነው ነገር ምንድነው ስንል ደሞ ሰንበት ነው 
ቅዳሜ የሚለው ጋስ እንደመጣ ደግሞ እረስ ማለት እንደሆነ እናለንና እነዚህን ቃሎች ወደ ግዝ መዝገበ ቃላት ወደ አማርኛ መዝገበ ቃላት እንደዛ ሄደን ልንመለከት የምንችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ መጻፍ ቅዱስ ወደሚለው ንምጣና የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን በሚመለከት ስምንት ጊዜ በአዲስ ኪዳን ተጠቅሶ እናገኛለን። አንድም ቦታ ላይ ግን በሰንበትነት ተቀምጦ አናገኘው። ከሰንበት በተለየ ሁኔታ ነው ሲቀርብ ወይም ሲቀመጥ እናገኘው እነዚህ ስምንቱም ቦታዎች ላይ የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን ወይ ምሁድን ከሰንበት ጋር ያገናኘበት ሁኔታ እናይ ነው። ቅዳሜን ወይም ሰንበትን በሚመለከት አዲስ ኪዳን ላይ 58 ጊዜ ተጠቅሶ እናገኛለን። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ደግሞ ሰንበት ያምልኮ ቀን የእረፍት ቀን መሆኑን በሚያረጋግጥ ሁኔታ የተቀመጡ ሆኖ እናገኛለን። ሁሉንም መጥቀስ አልችልም አልፎ አልፎ ግን አንድ አንድ ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ። ዱቃስ ምራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ሄደን በመናንበት ጊዜ ኢየሱስ ለማዱ በሰንበት ወደ ሙክራም መሄድ እንደነበረ የሚናገር ነገር እናገኛለን እንግዲህ በሰንበት ቀን የኢየሱስ ለማድ ወደ ሙክራም መሄድ እንደነበረ እናያለን በነገራችን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ ያለውን ህይወቱን በተመለከተ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ላይ ሄደን ስናነብ እንደምናገኘው እኔ ያ አባቴን ትዕዛዛት ተበኩ ነው ቢለው ህጉን በተመለከተ አንድም ቀለ ድርድር አቅርቦታ አቅም እሱ ራሱ ያንን ህግ እየተበቀ ይኖርበት ሁኔታ እንዳለ እናያለን ከዛ በኋላ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ከሰቀለ በኋላ ሽቶ ሊቀቡት ሴቶቹ ሽቶ ገስተው ነበር ተንበት ደረሰባቸው ተንበት በደረሰባቸው ጊዜ ምን አደረጉ ስንል ሉቃስ 23 56 ላይ ሄደን እንደምናነበው በሰንበትም እንደ ትዕዛዙ አረፉ ነው ቢለው ስለዚህ ኢየሱስ ተሞቱ ኢየሱስን በመቀባት ጉዳይ ላይ እንኳን ሰበትን ለዓለም አፍረስ ሲያርፉ የምንመለከትበት አይነት ሁኔታ እናያለን እንግዲህ መጻፍ ቅዱስ ሲነግረን የሰንበት ጌታዋ ኢየሱስ እንደሆነ ይነግረናል ሉቃስ 6:5 ላይ ስለዚህ ሰንበት መለወጥ ካለበት መለወጥ የሚችለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ ማንንም አይደለም ከሱ እጪ ሆነ ያንን ሰንበት ተለውጧል ይያለ የሚመጣ በሙሉ ትክክል እንዳይደለ ልንገነዘብና እንንረዳ ይገባናል ግን መጻፍ ቅዱሳችን ሰዎች ወደፊት ህግን ለመለወጥ እንደሚያስቡ እንደሚነሱ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ነው የሚያስቀምጠው ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 8 ን ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 5 ን ሄደን በመናነብበት ጊዜ ሰንበትን ለመለወጥ ሙከራ እንደሚደረግ ያ ሙከራም ደግሞ በአለም ላይ በተንሰራፋ ሁኔታ ፖለቲካው ኃይልንም ሃይማኖታዊ ኃይልንም ጭምር ተጠቅሞ እንደሚያካሂድ የሚናገር ነገሮችን በሰፊው እናገኛለን መጨረሻ ላይ አንድ ጥቅስ ማንበብ ፈልጋለሁ ልክ ያንኑ የሚያረጋግጥልን ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 ጀምሮ አራተኛውን ጨምር ያነብና እንደገና ሰባተኛውን ቁጥር ደግሞ አነባለሁ ማንንም ሰው በምንም መንገድ አታላችሁ አስቀድሞ አመጽ ሳይነሳ ለጥፋት የተመደበው ያመሰው ሳይገለጥ ያቀን አይመጣምና እርሱም አምላክ ከተባለና ከሚመለከተው ከሚመለከው ነገር ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ተቃዋሚ ነው እርሱም በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ እኔ አምላክ ነኝ እያለ አዋጅ ያስነግራል ያመጥ ሚስጥር አሁን እንኳን እየሰራ ነውና ነገር ግን ይሄ የሚሆነው የሚከለክለው ከመንገድ እስኪ ወገድ ድረስ ብቻ ነው ይላል ስለዚህ አጣ ላይ አለ ያመጥ ሚስጥር አለ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ተቀምጦ እኔ አምላክ ነኝ እያለ ያስነገረ የሚኖር አመጽ እንደሚነሳ ይናገራልና ያ አመጽ ዋንኛ መገለጫው ምንድነው ስንል ይሄ ሆኖ እናገኛለንና ሁለት ነገሮችን ነው እዚህ ጋር የሚነገረን ህግንና ለህግ የተመደበው ጊዜ ለመለወጥ ያስባል ይላልና ለህግ የተመደበው ጊዜ ምንለው ማን ነው ካልን ከጊዜ ጋር የተገናኘው ህግ የትኛው ነው ካልን ሰባተኛ ቀን ሰበት ሆኖ ነው እናገኘው እግዚአብሔር አምላክ እንድናመልከው 
ፈጣሪነቱን እንድናስብበትና እንድናስታውስበት ተሰጥቶ የነበረውን ቀን ማለትም ሰንበትን የበለወጠን ነገር ጭምር አብሮ እንደተያዘ እናያለን ስለዚህ የሚለውጠው ወይም ተለውጧል የሚለው ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ውጪ የሆነና እዚ ላይ በተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ያመጽ ሰው ይያለ የሚገልጠው ነው ስለዚህ ይህ ለውጥ በምንም መልኩ የእግዚአብሔር እጅ የለበትም የመንፈስ ቅዱስ እጅ የለበትም ያመጽ ሰው ወይም ያመጽ ሚስተር ተብሎ እዚህ ጋር ተገልጾ መናገኘው በሱ አማካኝነት የተደረገ መለወጥ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ብቻ ለናርፍ ይገባናል ቀድመ የተባለውን ግን ለዘነጋ ይገባንም የዳንነው ሰንበትን በመጠበቅ አይደለም የዳንነው ህግን በመጠበቅ አይደለም እግዚአብሔር ይመስከን የዳንነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው እሱ ስለሞተልን ነው በኢየሱስ ያመነ ግን ለእግዚአብሔር ህዝብ ህግ በእግዚአብሔር ጸዳ ይቆማልና ይህን ነው ለናስቶል የሚገባን በእያስተዋለው እግዚአብሔር ጸዳ አሜን እግዚአብሔር ስለልን ወንድሜ ወንዶሰን እንግዲህ በግልጽ እንዳስቀመጥክለን እግዚአብሔር በህጉ የሰጠን ትዕዛዝ ሰባተኛውን ቀን ተቀደሰው ዘንድ አስብ የሚለው አራተኛው ትዕዛዝ የበቅዳሜ ማለትም በዘመናችን የቀን አቆጣጠር በቅዳሜ ያንን የእግዚአብሔርን ህግ በመታዘዝ በማረፍ ህጉ እንደሚለው ለኛ ያለውን በረከት የምናገኝበት ለምምድ እንደሆነ ግን ከዛ ውጪ እንድንሆን የሚያደርጉን ሂደቶች በቃሉ አስቀድመው እንደተተነበዩ አስቀምጠልናል እንግዲህ አንተ የተናገርከውላ ለመድገም ግን ለወንድሜ ድርባ ቀጣዩን ጥያቄ ለመሰንዘር ፈልጋለሁና እንደው በዚህ ላይ በተለይ የለውጡን ሂደት በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ አንድ አንድ ምንነሱም ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያው ቀን ጌታችን በትንሳይ የተነሳበት ቀን እንደመሆኑ በአዲስ ኪዳንም ውስጥ ቀደም ወንድሜ ወንዶሰን እንዳነሳው ያሉ ጥቅሶች አሉ በመጀመሪያው ቀን በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን የተደረጉ ስብሰባዎች እንደነበሩ መንፈሳዊ ጉባኤዎች እንደነበሩ የሚያስረዳ ክፍል አለን በመጽሐፍ ቅዱሳችንና እሱን ምን አልባት እንደ የሰንበት ቀን መለወጥ ለክርስቲያኖች በአዲስ ኪዳን እሁድ ነው ወደሚለው መደምደሚያ ለመድረስ በቂ ምክንያት የሆነን ይሁን የሚለውን ትንሽ ወንድማችን ድርባ በዚህ አቋ ያመልስ እንድትሰጠንና ግን ይሄ ደግሞ አሁን ዛሬ በአብዛኛው በህዝብ በክርስቲያን ምንመለከተው እንግዲህ አንደኛ ሰንበት ቀርቷል የሚል አስተሳሰባለ ሁለተኛ ደግሞ ሰንበትም ካለ ለክርስቲያኖች እሁድ ነው የሚል በጣም በሰፊው የክርስቲያን ማህበረሰብ ዘንድ የምንመለከተው ለምንም አለና ከዚህ አቋ ያ የምትሰጠን ሐሳብ ተጨማሪ ካለ ለወንድሜ ድርባ ጊዜ እንሰጣለን እሺ ግዜሽ እንደ እንደተባለ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሰንበት ወደ ኡድ ተቀይሯል ይላል በግልጽ እንደዚህ አይነት ነገር ተቀምጧል የሚለው ነገር አነጋጋሪ ማለትም አይለም ታሪክም የተመለከተም እንደሆነ እንግዲህ አይለም አነጋጋሪ አይደለም የምለው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጥናት ተለቅ ያለ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ያ ሁድ ሰንበት ወደ ሁድ ተቀይሯል ለሚለው አሳሰብ መሰረት እንደሌለው ይስማማሉ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህም ከዛም ሰው ተነስቶ በሁድ ቀን ተሰበሰቡ እና ይሄ ሰንበት ወደ ሁድ መቀየሩ ነው ያሳያል የሚለው ነገር እንግዲህ ሰኞ ደሙ አልተሰበሰው ማለት ነው ማክሰኞ አልተሰበሰው ማለት ነው ሐሪያ ስራ ላይ እንደምናየው በየለቱ የመሰብሰብ ካንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እየተሄደ ዳቦ የመቁረጥ እንጀራ የመቁረጥ አብሮ የሙሁን አይነት ለማድ ነበር በጊዜው ማለት ነውና ከዛ ብቻ በመነሳት የመጀመሪያው ቀን የሚል ነገር ተጽፏል በማለት ከዛ ብቻ በመነሳት ሰንበት ተቀይሯል ማለት አይቻል እንዲሁም እንደዛ የሚሉ ሰዎች ለብዙ ጊዜ ሁድ እየተከበረ በመንቆየቱ ያንን አስተሳሰብ ነው ወደ ጥቅሱ ተመለሰው ይዘው እየገባሉ ማለት ነው ወደ መሰረቱ የተመለሰ እንደሆነ ግን ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ ክፍለ ዘመን ስትመሰረት ባዋሪያት ስራም ላይ እንደምናየው ሁለት ክፍሎች ነበር አንደኛው የአይሁድ ክፍል ነው ኢየሩሳሌም መከመጫው ኢየሩሳሌም ነበር ሌላኛው ደግሞ በሐዋርያው ጳውሎስ እና በሌሎችም ሐዋርያት አስተማሪዎች ጥረት እየተስፋፋ የነበረው በተለይ በሮም ግዛት ውስጥ አሁን በዘመኑ ቱርክ አካባቢ ግሪክ አካባቢ ሮምም አካባቢ 
በነበሩት አካባቢዎች አዳዲስ አማኞች እየተጨመሩ ነበር እና ከጊዜ በኋላ የነዚህ አማኞች ቁጥር እየበዛ ያይሁዶቹ እያነሰ የመሄዱን ነገር እንመለከታለን እና ታሪክን የተመለከተን እንደሆነ በግልጽ ያ ነገር ለውጡ ማለት ነው ከቀዳሜ ወደ እሁድ መቼ እንደገባ በትክክል በዚህ ጊዜ ነው ለማለት የሚያስቸግር ቢሆንም ከዚህ ከአባላት ዓለም መምጣጥን ጋር የተያዘ ነገር ነው ይሄ ማለት የአይሁዶቹ ቁጥር ያነሰ ያነሰን ባይሄድ አንድ ደረጃ ላይ የሆኖ የ ከአዛብ ወደ ክርስቲና የሚገቡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ የግሪክ አስተሳሰብ የተለያየ አይነት ፍልስፍናዎች ያላቸው ሰዎች በ በትምርቱም ላይ በቤት ክርስቲያንም ላይ የነበራቸው ተጽኖ እያየ ለመሄዱን እንመለከታለን በተለይም በስክንድሪያ በግብጽ ውስጥ ማለት ነው እና በሮም አካባቢ የነበሩ አማኞች እና ፍላሶፎች እምነታቸውን ከአይሁዱ እምነት ለመለየት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ ነበር በስክንድሪያ የብሉይ ኪዳን ታሪኮች የብሉይ ኪዳን እስከ ታምራቱ ድረስ ማለት ነው እነዚህ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ናቸው እና አዲሱ እምነት ከዚህ የረቀቀ መንፈሳዊ የوسط ትርጉም አለው በማለት ኡሁድን ከፍ ከፍ የማድረግ ሁኔታ መጥቶ ነበር በሮምም ተመሳሳይ ነገር ሆነ በኋላ በአይሁዶች ላይ ደግሞ ስደት እና ጥቃት የበዛ በመጣበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን በተለይ ከአይሁድ ማንነት ለማግለል ሰንበት ከሰንበት መለየት ጀመሩ ሰንበትን መቃወም ጀመሩ ማለት ነው ጀስቲን ማርተር ሌሎችንም ሰዎች ለመጥቀስ ይችላልና በእንደዚህ አይነት የታሪክ ሂደት የመጣ ነገር ነው ጅማሪው እንደዛ ሆኖ ሳለ በዛሬውለት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመረኮዘ ነው የሚለው አስተሳሰብ ያን ጊዜም ማን ነበርን ከመጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም እነዛ ለውጦች ሲደረጉ የነበረው ማለት ነውና አሁን ያለንበት ጊዜ ግን በክርስቲያን ከብዙ መታመታት ለምንም በኋላ ኡድን የማክበር አይነት ቆይታ በኋላ ሰዎች ይሄማ በመጽሐፍ ቅዱስ የተደገፈ ነው የሚል አስተሳሰብ ስላላቸው እነዚህን ጥቅሶች በማያስኬል ባልተያዘ መልኩ እየተጠቀሙ ነው ለማለት ይቻላል ነው ከዛው ጋር በተያዘ ስለ ሰንበት ደሞ ባዲስ ኪዳን ስላለው ቦታ አለመሻሩን ባዲስ ኪዳን ላለን አማኞች አስፈላጊነቱን በተለይም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ነጻነትን አርነትን ለተቀዳጀልኛ ምንድነው ጥቅሙ ይሄ ያሮጊዮ ኪዳን ነገር አይደለም የሚለውን በትዳስል እሺ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ጥያቄ ነው ሰንበት ኡነቱን ካየን ማለት ከተረዳ ነው ምንነቱን ካየን ሊሻር እንደማይችል ግልጽ ይሆንልና ወደ ማርቆስ ምራፍ 2 ሄደን እንደሆነ መጨረሻው ሰባት ላይ ጌታችንን የሚናገረው አለ ከፈሪሳያን ጋር ባደረገው የሆነ አይነት አለ መግባባት ነበራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳማኝ ሆነ መልስ ከሰጣቸው በኋላ እንዲህ ብሎ እየጨረሰዋል ቁጥር 27 ጀምሮ ሰንበት ለሰው ተፈጠረ እንጂ ሰው ለሰንበት አልተፈጠረ ስለዚህ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታዋ ነው ይላል ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ሰንበት ለሰው ተፈጠረ እንጂ ሰው ለሰንበት ብዙ ሰዎች በሰንበት ላይ ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገቡት ሰንበት አክባሪዎችንም ጨምሮ ማለት ነው። ሰው ለሰንበት የተገዛ ባሪያ የመሆን አይነት ሁኔታ ስለሚታይ ነው። ምናልባት በአክባበሩ ላይ ይሆናል ምናልባት ሰይጣን አደናጋሪ በሆኑ ውስብስብ ውይይቶች ውስጥ ያስገባን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንድንቆይ ስለሚፈልግ ሊሆን ይችላል ግን አብዛኛው እንግዲህ ሰንበት ተባቂዎችም ተቃዋሚዎችን ዝም በማሰኘት ጥያቄዎችን በመመለስ ነው ግዚያቸው የሚያጠፉት እንጂ በርግጥ የሰንበት ምንነት እና ትርጉም ምንድነው በሚለው ላይ የበለጠ ትኩረት ሊደረግበት ይችላል ባይ ሰንበት ለሰው ተፈጠረ ከዛ የተነሳ ደግሞ ስለዚህ የሰው ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው የሰንበት ጌታ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሰንበት ለሰው የተፈጠረው ዘፍረት ምራፍ አንድ ላይ ሄደን ቁጥር 31 ነው የመጨረሻውን ቁጥር የተመለከተ እንደሆነ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጥሮ በጨረሰበት ጊዜ እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ አይ እነሆም እጅግ መልካም ነበር መሸ ነጋም ስድስተኛ እጅግ መልካም ነበር እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር እጅግ መልካም ስለነበር ምራፍ 2 ላይ ስንሄድ ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር ይሰራ የነበረውን ስራ በሰባተኛው ቀን ላይ ፈጽሞ ነበር የፈጸመው ደክሞት አይደለም የፈጸመው በቃኝ ብሎ አይደለም የፈጸመው እጅግ 
በጣም መልካም የሆነ ስራ ስለጨረሰ የሚጨመርበት የሚቀነስበት ነገር አለበት ፈጸመ ማለት እግዚአብሔር እንግዲህ ይሄን ማለቱ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ስለዚህ ከሰራው ስራ ሁሉ በሰባተኛው ቀን አረፈ እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም ካከናወነውም የመፍጠር ስራው ሁሉ ያረፈው በሰባተኛው ቀን ነው እና ይላል ስለዚህ ሰንበት የተፈጠረው በዚህ ጊዜ ነው የተፈጠረበት ምክንያት ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰራው ነገር መልካም ስለሆነ እጅግ መልካም ስለሆነ እንደሱ ጦታ ነው ያንን የማስ የምንዘክርበት የምናስተዋውስበት ትልቅ በዓል ነው ማለት ነው። እና ይሄ ሊረሳ ይገባል ጥያቄ ነው። ሊረሳው ይገባል ወይ እግዚአብሔር ምድርን የፈጠረው ለሰዎች ደስታ ለሰዎች ሰላም ለሰዎች እራፍት መሆኑ ሊረሳ ይገባል ወይ አዳም እና ሔዋን በሙላት ያዩት ቀን አርብ ላይ ነው የተፈጠሩት እና ቃለም ግን ሃ ብለው መኖር የጀመሩት በሙላት ያዩት ቀን ትዳራቸውም ቢሆን ህይወታቸውም ቢሆን በሙሉ ደስታ ውስጥ የገቡት በዚሁ በሰንበት ቀን መሆኑ ሊረሳ ይገባል ታዲ አንድ ሰው ለደተ ተቀይሯል ቢባል ወይንም የተጋባበት የተጋባሽበት የሰርግ ቀን ተቀይሯል ቀይረናል የድሮን እንርሳውና አዲስ ቀን እናክብር ቢባል ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል አንድ ነገር ጨምሮ ዚላይ ቀደም ሉቃስ ምራፍ አራት ተጠቅሷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ለማዱ ወደ ሙክራብ መሄዱን ያሳየናል ለዛሬ በሄደበት ጊዜ ግን እንዲያስተምር ተጠየቆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያስተማረው በዛ ሙክራብ ውስጥ ምራፍ 4 ቁጥር 18 ጀምሮ ስነ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን እንድሳ እርሱ ቀብቶና ለታሰሩት መፈታትን ለታወሩትም ማየትም ማየትን እንዳውጅ የተጨቆኑትን ነጻ እንዳወጣ የተወደደችውንም የጌታን አመት እንዳውጅ ለቆኛል ይላል እንግዲህ በዮሐንስ ምራፍ 1 ላይ ስናይ የእግዚአብሔር ቃል ወይንም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ነገር እንደፈጠረ ይናገራል የሰንበት ጌታም የሆነው የሁሉ ነገር ፈጣሪ ስለሆነ ኃጢአት መጥቶ ያንን ፍጹም ነው መልካም ነው ያለውን ነገር አበላሸበት ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው ከዛ የተነሳ ለሰንበት አዲስ ትርጉም ለመስጠት ወደ ወደ ሰንበት ኡነተኛና መሰረታዊ ቦታ ሊመልሰን ወደዚህ ምድር መጣ ማለት ነው የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን እንድሰብ ደሃውንን አልተፈጠረ ነገር ግን ከደህነት እንድንላቀቅ በፊት እግዚአብሔር ወደ አሰበልን ሀብት እንድንመለስ ያ ሀብት ደግሞ በሰንበት ውስጥ የተቀመጠ መልእክት ነው ሰንበት ማረፍ ማለት መስራት ያስፈልገኝ ማለት ነው ደሞዝ ማግኘት ያስፈልገኝ ማለት ነው ባባቴ መደገፍ መመካት ይችላልው ማለት ነው አሁን ግን ድህነት መጣ ያ ማለት ከሰንበት ወጣው ማለት ነው ጌታችን ግን ወደ ሰንበት ሊመለስን ለዱሆች ወንጌልን እንድሰብ እርሱ ቀብቶኛል ለታሰሩት የደንገነት ውስጥ እስር ቤት አለበት ለታሰሩት መፈታትን ለታወሩት ማየትን እግዚአብሔር ሁለት አይኖች ያለውን አዳም ነው የሰራው አይኖቹ የተለዩ አይኖች ነበሩ እኛ እንደምናየው አይደለም ያይ ነበር ነገር ግን አሁን መታወር መጣ ለታወሩት ማየትን እንዳወጅ ይላል የተጨቆኑትን ነጻ እንዳወጥ ጭቆናና ሰንበት ተቃራኒዎች ናቸው ጌታ ወደ ሰንበት ሊመለስን የተወደደችውንም የጌታ አመት ይላል ይሄ የዮብ ኤልዩ አመት ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮቹን ካየን ከሰንበትም ጋር ወይም ከሰንበት አመት አትካል የተ የተያዘ ነገር አለውና ጌታችን ወደ ሰንበት ሊመልሰን ነው የፈለገው ሞቱና ትንሳኤው ራሱ በመጀመሪያ በዘፍጥረት ላይ የታሰበ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያቀል በርገት ነገር ግን ለመሞት እነዚህ ሰዎች በተሰናከለ ዓለም ውስጥ ነው የፈጠርኳቸውና ለመሞት ቀድሜ ተዘጋጅቻለሁ የሚል አይነት አስተሳሰብ ውስጥ አልነበረ ዓለምን ፍጹም አርጎ ነው የፈጠራት ሞትና ትንሳኤው በኋላ ይመጣል ትንሳኤውንም ካየነው ውድ ቀን የተደረገው ነገር አሁንም ለዘላለም መኖርን በሽታን ማጥፋትን ወደ ሰንበት መመለስን ነው የሚጠቅመው ማን ማለት ነውና በዚህ መልኩ ለናየው እንችላለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ ድሮባ በእውነት ጥሩ አድርገ ነው የሰንበትን ቃሉ በሚያስተምረው መሰረት ትርጉሙን የለምምዱንም ደሞ አስፈላጊነት ያስቀመጥከለን እንግዲህ ጥናታችንን ወደ ማገባደድ በመናመጣበት ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ህግ አንስተናል እንግዲህ በውይይታችን ከመነሻችን ጀምረን سنመለከትሳለ ያ ህግ ቅዱስ ነው ፍጹም ነው ጠቃሚ ነው ከመንገድ የወጣ ነው እንደግሞ ወደ መንገድ እንድንመለስ አጣጫችንን የሚያሳይ ነው ብለን ከጠቅለል ካለ ደረጃ ነበር የተነሳ ነው ከዛ ደግሞ ወርደን በተለይ በአራተኛው ትዕዛዝ ላይ ከእግዚአብሔር አስርቱ ትዕዛዛት በአራተኛው ትዕዛዝ ላይ ያተኮረውን ውይይት ነበር አድርገን የነበረው ይህ አራተኛው ትዕዛዝ ሰንበት ቁልፍ ሚናን ይጫወታል 
በመጨረሻው ዘመን ብለን እናምናለን ቃሉ በሚያስተምረው መሰረት ምክንያቱም የራይም ራፍ 14 ላይ ደም በመንመለከትበት ጊዜ በመጨረሻው ዘመን ከሚሰጠው የማስጠንቀቂያና የፍቅር ጥሪ መካከል አንደኛው እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርም ስጡ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ሲገዱ የሚል ይህ ደግሞ ካምልኮ ጋር የተያዘ አሁን እንደተገለጸልን ከፍጥረት መታሰቢያ ጋር የተያዘ ከሰንበት ጋር የተያዘ መልእክት እንደሆነ እንመለከታለን እንግዲህ አንድ አንድ የከለት ለት ህይወታችን ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን አንስተን በዛ ለመቋጨት ያል ምናልባት ይሄንን የምንሰማ ሰዎች በተለያየ ቦታ ሆነን ስለ ሰንበት እንዴት ነው ታዲያ በቅዳሚ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ በዛ ስቀን ያንን በማድረጌ ምን እንጠቀማለሁ ይሄንን ህግ በመጠበቅ የሚገኘው በረከት ምንድነው ዛሬ ለኔ ለህይወቴ የሚል ጥያቄ ባይምሯችሁ ይጫራል በእያስባለሁ እንደው ወደ ስራዬ ሄድ የለብኝም ወደ ትምርቴ ሄድ የለብኝም ወደ ንግዴ ሄድ የለብኝም ከዛስ ምንድነው ማድረግ የሚልም ጥያቄ አይምሯችሁን ውስጥ ሊነሳ ይችላልና እንደው በሰንበት በማረፍ ያለውን በረከትና በሰንበት የማረፍ ለምምድ በተመለከተ ከልምዳቸው እንዲያካፍሉን ወንድሜ በረከትን በቅድሚያ ከዛ ደግሞ ወንድሜ አትክልትን እድሉን እሰጣለሁ እሺ አመሰግናለሁ መላክ እንግዲህ የሰንበትን ነገር سنመለከት ብዙ ማብራሪያዎችን ማረግ ለናገር ልንችል እንችላለን ግን አሁንም አድማጮች ጥያቄ እንዲጠይቁ ነው ዛሬ ለምንድነው የሰንበት ነገር እንደዚህ ተረሳው የሚለው ነገር እንዲያስቡበት ደግሞ ቅዳሜ ከሆነ ለምንድነው ይሄ ሁሉ እሁድ እየተጠበቀ ያለውና ሌላ ኃይል እንዳለ መርሳት የለባቸው ሰይጣን ሌላ ሰንበትን ማቆሙ መርሳት የለባቸውና በራሱ እንግዲህ አንዲት ቤተክርስቲያን አለች ቢያንስ በራሴ Sultan ይሄን አድርጌ ያለው ምትልና ያ መርሳት የለበትም ይሄ አንዱ ሆኖ ሳለ ታዲያ ምንድነው በዚህ ቀን ማድረግ ያለው ራፍት ነው ያለው ያለ ማለት ታዲያ በዚህ ቀን ምንድነው ማድረግ ያለበት ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ሐሳቦችን አንደኛ ላምዱና ከዛ ለኔ የሚሰጠኝን በረከት በዚሁ አያየ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ዘላውያን ምራፍ 23 መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ሁሉ ዘላውያን ምራፍ 23 ቁጥር 3 ላይ ስለ ሰንበ ስለ ሰባተኛው ቀን ሰንበትና ስለ ሌሎቹ ሰንበቶች ሲናገር ሌሎች ሰንበት የሚባሉ በዓላት አሉ የቤተ መቅደስ ግን እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ የሰባተኛው ሰንበቱን ቀን ሲናገር ዋና ህግ ላይ የተቀመጠል ነገር አለ ዘ ሰዓት ምራፍ 20 ላይ በዛ ቀን ስራ አትሰሩም አንተ ብቻ ሳትሆን አገልጋዮችህም ስራ አይሰሩም የሚል በቤት ያለ እንግዳ ሁሉ ስራ አይሰሩም የሚል አለ ይሄ ሐሳብ ቀደምን ሲነካ የነበረበት ሁኔታ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ምን ይላል ዘላው ምራፍ 23 ላይ ስራ የምትሰሩበት ስድስት ቀን አላችሁ ሰባተኛው ቀን ግን የራስ ሰንበት የተቀደሰ ጉባኤ እለት ነው የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ የሚልበት ሁኔታ አለ ሌላው ቀን አንሰበሰብን የሚል አይነት ያቀና አነሳን ይችላል አሁን ሰበሰባል በሰንበት ቀን ከተመከረው ይሄ አንዱ ነው ጻፍ ቅዱስ ሐሳብ ሆኖ መናየው ሌላው ኢሳይያስ ምራፍ 58 ቁጥር 13 ላይ ያለ ሐሳብ አለ ኢሳይያስ ምራፍ 58 ቁጥር 13 እግሮች ሰንበትን እንዳይሽሩ በታሳረፍ በተቀደሰው ቀኔ የልብህን ባታደርክ ሰንበትን ደስታ እግዚአብሔርን ቅዱስ ቀን የተከበረ የተከበረ ብለ በትጠራው በገዛ መንገደህ ከመሄድ እንደ ፈቃዴ ከማድረግና ከከንቱ ንግግር በትቆጠብ በዚያ ጊዜ በእግዚአብሔር ደስ ይላል በመድር ከፍታዎች ላይ እንድትጋልብ ያባተንም ያዕቆብ ርስጠግ በእንድትበላ አደርጋለሁ የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ይላልና በረከቱን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ማዘዙንም እናለና ይሄ በረከት በአዲስ ኪዳንም ላይ እኛ ዛሬ ባለንበት የዘመንም ላይ የተሻረ ነገር ሆኗና ይሆናል እግዚአብሔር በረከቱን በዛ ውስጥ ማዘዙን በዚሁ አንዲና የራሳችንን ፈቃዳችንን እንደፈለኩ ምን ለው ነገር አይደለም እግዚአብሔር እንደፈቀደ የእግዚአብሔርን መልካም ስራ በመስራት እናሳለፈው ይገባል ኢየሱስ ብዙ ታምራትን ሲያደርግ የነበረው ዴሊቨሪት ይመስለኛል ብዙዎቹም በሰንበት ነው እና ሰንበት በሰንበት ነዛን ታምራት ሲያደርግ ማን ይሉታል ሰንበትን ሻርክ ይላል ሰንበትን መሻርግን እሱ አይደለም ነው ኢየሱስ ሐሳብ መሻር እሱ አይደለም እንደው መጠበቅ ነው እንደው ማጽናት ነው የሚለውን ሐሳብ በደም ባርጎ ሲያስቀምጥልን እናየዋለን በሰንበት መልካም ማለት ህይወትን ማዳን 
ለሌሎች በረከት የሚሆንን ነገር ማድረግ ስራ በረከት አይሆንም ይሆናል ነገር ግን ለእንጀራችን የምናረጋው ነገር በዛ ቀን እንደናቆም እግዚአብሔር አዞናል ስድስት ቀን መናላከ ከዛስ በሰባ በስድስተኛው ቀን ሁለት ጥቁ ሰዶአል በሰባተኛው ቀን አይዘምድ እና ያ ስድስት በስድስተኛው ቀን ስለሰበሰበ በረከቱ ለ ሁለቱንም ቀን ሳይተላ ሳይበላሽ እሺ ስለዚህ በረከት ምን ተጠቀምክ የሚላውን ሐሳብ سنመለከት እንግዲህ በዛው ውስጥ ማረፍ አለ ከስራ የማረፍ ነገር አለ እረፍት ነው እረፍት ደግሞ በረከት ያለው ነገር ነው ከጤናማ አንጻር ረፍት የሚመከር ሆኖ ነው ያወራል ኮንቲኒየስሊ መስራት ራሱ ራሱን የቻለ ጤናን የሚጎዳ ነገር አለውና እግዚአብሔር ዴሊቨሪትሊ ወይም ደግሞ ለኛ በሚጠቅም መልኩ ይሄን ነገር አስቀምጣልና እንደ ሸክም አይደለም እና ያ ለጤናችን ይጠቅማል ረፍት ማድረግ ያስፈልጋል ስድስት ቀን እንሰራለን እንተጋለን በሰባተኛው ቀን ግን እናረጋለን እናርፋለን ይሄ ትልቅ በረከትን ለህይወታችን ለጤናችን ይዞልን ይመጣል ከዛ ኃይላችን ይታደሳል ኃይላችን ይታደስና በከሁድ ጀምሮ ባለው የሥራ ቀናት በደም ብርታትን እናገኛለን ይሄ አንዱ ነው ከአማኞች ጋር ያለው ፌሎሺፕ ወይም ደግሞ ጉባኤ አብሮ ጉባኤ ማድረግ ያ ደግሞ ትልቅ በረከት ያለው ነው አብራን እንጸልይበት አብራን ጊዜ ምንወስድበት ሌሎች ቀናት አሉ ሮብ ለምሳሌ አብራን እንጸልይባቸው ሁኔታዎች አሉ አንድ አንድ ጊዜ ሳምንቱን ብሎ ብለን እንጸልይም ይችላል ግን ይሄኛው ደግሞ የበለጸ ሙሉ ቀን አብራን ጊዜ እና ጊዜ ምንወስድበት ከእግዚአብሔርም ጋር ከእግዚአብሔር ህዝብም ጋር በረከቱን ምንካፈልበት ቃሉን የምንወስድበት እና በዚህ ሁሉ ውስጥ ትልቅ በረከትን አግኝቻለሁ አድርገብታለሁ በዛው ውስጥ ትልቅ የሆነ በረከትን አግኝቼበታለሁ በእያምናለሁ ለአድማጮችም ለተመልካቾችም ይሄንን እንዲያጣጥሙት እንዲያጣጥሙት ለጤናቸው ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ለጸሎት ህይወታቸው ደሞ ህብረት ለማድረግ ህብረት ለማድረግም ያንን የክርስቲያን ህብረት ለማድረግ እንዲጠቀሙበት ባደፋፈሩታ እግዚአብሔር ይስጥልና ደሞ ይበረከት ናልባት ቀረ ጥቂት ሐሳብ ካለ ባለችን ጥቂት ጊዜ ለወንድም ያትክልት እድሉን ሰጣለሁ እሻ መሰግናለሁ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው ግን ጥቂት ነገሮች ብቻ ለማለት ፈልጋለሁ አብዛኛውን እንደሚ በበቀት አንስቶታል አንድ አንድ ሰዎች እዚም ላይ የሚነሱ ጥቅሶች አሉ ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ በበይ በሰንበት ጉድጓድ ውስጥ ቢወድቅ ብሏል ስለዚህ ይሄንን ባደው ያንን ባደው ሌሎችም ነገሮች ይነሳሉና ኡነት ነው ሰንበት ማለት ሸክም አንድ አንድ ጊዜ አይሁዶች እንዳደረጉት እናልባት ባለ ማስተዋልም የዛሬ ዘመን ክርስቲያኖች ሰንበትን ከመጠበቅ ጋር ያይዘው ሊያደርጉ እንደሚችሉት ሸክም ተደርጎ እችን በነካ ያንን ባደው የሚባል አይደለም በተለይም ከቁጥጥሩ እጪ ሆነ ነገር በሰንበት በሰንበት ጉድጓድ ውስጥ ገባ ማለት ማንኛውንም ኢመርጀንሲ ወይም ከቁጥጥሩ እጪ የሆነ አደጋ የሆነ ነገርን ይመለከታልና ጎረቤት አንድ ሰዓት ቤት ያቃጠለ ወይ ከታ ዛሬ ሰንበት ነው ተብሎ አይታለፍም ማንኛውም ሊደረግ የሚገባ የሚቻል ነገር ሁሉ ይደረጋል ነገር ግን ታቅዶ እና መደበኛ የሆነ ስራ ሊተላለፍ የሚችል በሰው ቁጥጥር ውስጥ ያለ ነገር ሊደረግበት እንደማይገባ እና ያለን አንድ ተክሳን ስጪ ወደ ግል ለመመድ ይልግባ አንድ አገልጋይ በእንግሊዝኛ የተናገረው ነውና Jesus spoke about an ox in the ditch on the sabbath but if your ox gets into the ditch every sabbath either get rid of the ox or fill the ditch up ilalna ጌታ ኢየሱስ በሰንበት ጉድጓድ ውስጥ ስለገባው በሬ ተናግሯል ኡነት ነው ግን ያንተ በሬ ሰንበት ሰንበት ተጠብቆ ጉድጓድ የሚገባ ከሆነ ወይ ጉድጓዱን ድፈን ወይ በሬን አስወግድ አይነት ነገር ነውና የተለመደ ነገር ከዛ ጥቅስ ጋር ታይዞ ሊደረግ የሚችል እንዳልሆነ እናለን የግል ልምምዴን በመወስድበት ጊዜ በተለይም የኮሌጅ ተማሪ ሆኘ ከቤት ሰብ መባቀብ ያዲስ አበባ በመጣው ጊዜ ለመንፈሳዊ ምነገር ለአገልግሎትም 
አዲስ የነበርኩ በት ጊዜ ነበርና ሰንበት ትልቅ በረከት እንደሆነ ቀደሞ እንደሜ እንዳለው ያደኩበት እግዚአብሔር የሰጠኝ በረከት እንደሆነ አይቼ ነበር በቤተ ክርስቲያናችን ከኔው ጋር የኮሌጅ ተማሪ የሆኑ ልጆች ይመጡ ነበርና እንግዲህ እግዚአብሔር ወርቶን አንዳንዶቻችን በሰንበት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያዝ በእረፍት በቤተ ክርስቲያን ነው ምንውን አንዳንዶች ደግሞ ፈተናም ተመርተም ሊኖር ይችላል የሚቸገሩበት ሁኔታ ነበርና እንግዲህ አገልጋዮቻችን አትክልትን በመጪው መጋቢት 26 ሰንበት ትምህርት አስተማሪ ነህ ብለው ይመድባሉ ለምን ያ ቀን ሰንበት ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ በህይወት ቢኖር ይሄ ወንድም በቤተ ክርስቲያን እንዳለ ግጥኞች ናቸው ሌላውን ግን ምናልባት ክላስ ከሌለ ብለው አይመድቡ ስለዚህ ቀስ ያለ በመንፈሳዊ ህይወት ለዩነት ያመጣ ይሄደበት ነው ሁኔታ የታዘብኩበት ሁኔታ ነበርና በሙሉ ልብ በእግዚአብሔር ጉባኤ ውስጥ የመደባለቅ የማገልገል የማደግን ነገር አይቼ ነበር ከዚያ ደግሞ ወደ 75 ሄድ የተለያዩ የግል ለምምዶች ነበሩ በተለያዩ የሥራ ደረጃዎች ላይ ሰርቼ ነበርና አንዳንዱ ሰፋ ያለ የረፍት ጊዜ የሚገኝበት ነው የነበረው አንዳንዱ ደግሞ ከተለያዩ ሐላፊነቶች ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ ሥራ በጣም የሚደራረብበት አይደለም ለአምልኮ አንድ ቀን ለረፍ የሚባል ሰባቱንም ቀን ተሰርቶም ሰባው ማያልቀበትና በጣም እየተደራረበ የሚመጣ የሥራ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ አለና በዚያን ጊዜ ይህ የጌታ ቀን ነው በዚህ ቀን ላይ እኔ እንኳን ስልጣን የለኝም የምለው ሰንበት ባይኖር ነው ክርስቲና ይሁሉ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት እድል ነበር ብያስባለሁና በነገራችን ላይ እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ ጌታ የሚፈልገው እንዲያመልኩት የሚፈልገው ስራ የማይበዛባቸው ሰዎች አይደለም ወይም ደግሞ በቃ በፈለጉት ቀን ራሳቸውን ማሳረፍ የሚችሉትን ብቻ አይደለም አገር መሪዎችን ጨምሮ በብዙ ቢሊዮን ዶላር ሀብት የሚያንቀሳቅሱትን ጨምሮ የጌታ ቀን ላይ በሌላውም ቀን በዛ ሁሉ ውጥረት ጌታን ያመለቁ በጌታ ቀን ደግሞ በሙሉ ረፍትና ጉባኤ ጌታን እንዲያመልኩት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ያ ሊሆን የሚችለው ሰንበትን እንደ ቃሉ سنቀበለው ሊሆን እንደሚችል እና ያለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድም ያትክልት በእውነት የግል ምምዳቹ ብዙ የሚያስተምር ነው እርግጥ ነው ቀደም እንደተባለው አጠቃላይ በውይይታችን እንዳነሳ ነው እግዚአብሔር በጅምላ በጥቅል ህጉን ሲሰጠን ለህይወት ለበረከት ለትርፍ ለኛ እርግጥ ነው በኃጢአት ከወደቅን በኋላ ጸጋው አስፈልጎናል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሥዋዕታዊ ሞት ደግሞ ከዛም በኋላ ያለው አገልግሎት ወሳኝ ነገር ግን እንደገና ክርስቶስ በደንነት ጎዳና መልሶ የሚያመጣን ግን አስቀድሞ ወደ አዘጋጀልን ወደዚሁ የበረከት ጎዳና ነው ስለዚህ እንግዲህ ለመጨረሻው ዘመን መዘጋጀት ብለን ማነሳ ነው በዚህ ውይይታችን ላይ አንድ መዘንጋት የሌለብን ነገር ምንድነው ጣላት ይሄንን ስለሚያውቅ ሁሉ ጊዜ ይሄንን የጥቃቱ አላማ አድርጎ ይንቀሳቀሳል አንደኛ ቀኑን በመቀየር ትርጉሙን እንደያጣ በማድረግ ሁለተኛ አያስፈልግም ቀንበር ነው ሸክም ነው በማለት ይሄ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ለሰው ያዘጋጀውን በረከት ሰው በሙላት አግኝቶ እንዳይባረክ እንደሆነ ለንዘነቀ ይገባ ስለዚህ እንግዲህ በዚህ በመጨረሻው ላይ ደግሞ ይበለጥ ይሄንን ትኩረቱን አድርጎ አጣጥፎ ይነሳል ለዚህ ነው መራይ ምራፍ 12 ምራፍ 14 ቀደም እንዳነሳውት ጦርነቱን የሚያደርገው ትዛዙን ከሚጠብቁት ጋር የእግዚአብሔር መንገድ ተከትለው ከመሄዱት ጋር ነው ይሄንን አስተውለን እስከ መጨረሻ ድረስ የታመንክ ሁን እንደተባለው በቃሉ የህይወትን አክሊል አጥብቀን ይዘን ለንጓዝ እንደሚያስፈልግ ይህ ጥናታችን ለዛ እንዲጠራን ነው እንግዲህ ጸሎታችን በዚህ ጥናት ላይ ያነሳናቸው አንዳንድ ሐሳቦች ጥያቄ ሊጭሩ ይችላሉ በተመልካቾቻችን በአድማጮቻችን ዘንድ ጥያቄዎቻችሁ ካላችሁ ጻፉልን 
እንደገና ደግሞ ይሄንንም ራስ ሰፋ ባለ መልኩ ከሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ጋር አገናኝተንም ለወደፊት በተመሳሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መድረክ ይዘነው እንመለስበት አይደል እስከዚያው ግን ቃሉን ማጥናታችንን መመርመራችንን እንቀጥል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርከን ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን ለጸሎት ወንድሜ ወንዶሰንን እጋብዛለሁ እጅ ጋር ገህ የምትወደን የምታፈቅረን እጅግ በጣም ለህይወታችን አስፈላጊ የሆነውን ትምህርት ያስተማርከን እና መሰግነሃለን ራሆይ ይቀየርና ሊለወጥ የማይችል ህግ ስለሰጠህን እና መሰግነሃለን ህጉን ለመፈጠም የሚያስችል አቅም በማጣታችን ምክንያት ጸጋህን ስለደረብክልን እና መሰግነሃለን በጸጋ ስላዳንከን ጌታ ሆይ ከመስገን በጸጋ እንደዳኑ ሰዎች በፊት ስንኖርና سنመላለስ ጌታ ሆይ መውጣታችን መግባታችን ለአንተ ክብር እንዲሆን እንለምናለን የሰዎችን ትምርት ያዳምጥን የምንሄድ ሳንሆን በቃለ ሀንቲ ያስቀምጥ ክልን ነገር የምንከተል አንተን ብቻ ተጠማጥመን ባንታሽና ፊነት ላይ ምን ምረኮዝ እንደሆነ እንታግዘን ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔር አባት ሆይ በመታስችለን በአንተ ሁሉን እንችላለንና በአንተ ልናርፍ በአንተ ልንደገፍ ወሰነናል ስለዚህ ጌታ ሆይ ህጆቻችንን ይዘ እንደፈቃድ ምራን በእውነት በዚህ ዛሬ ባነሳናቸው ራስ ላይ ጥያቄ ያላቸው ጥያቄ ሆነባቸው ወንድሞች እህቶች ቢኖሩ ለጥያቄ ጭምር መልስ ምትሆን አንተ ነህና እንደፈቃድ ለጥያቄያቸው መልስ እንድትሆን ለሚያንቡት ቃል በመፈሳ ማካይነት ማስተዋልና ጥበብን እንድተጠለምናለሁ ሁላችንንም አንተ እንደፈቃድ ባርከን ቀሪው ግዚያችንና አሳሳችንን ተረከብ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በተለየ መንገድ እነዚህን ጥናቶች ከዚህ ቀደምም ያሉትን በዩቲዩብ ፔጅ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ላይ ልታገኙት ይችላሉ በሚቀጥለውም የዚህን ጥናት ቀጣይ ክፍል ይዘን እንጠብቃችኋለን እግዚአብሔር ሁላችንንም በጸጋው በበረከቱ ይጎብኛል በሰላም ቆዩ